você, já já o nosso culto começa. Estamos felizes demais de te ver aqui e temos alguns recados importantes. Não deixe nada tirar a sua atenção durante o culto. Jesus está aqui, você também está, então vamos adorar. Ministério Crescer, Igreja Batista Renovada, acolhendo e cuidando. Faltam 10 segundos para o culto começar. Vamos contar juntos? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Amém? Vamos fazer uma oração para a gente começar o nosso culto? O nosso louvor? Fecha o seu olho aí, põe a mão no seu coração. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento tão especial. Que, Senhor, mesmo não podendo estar na igreja, Senhor, nós estamos tendo, Pai, aqui, Jesus. Senhor, abençoa a nossa casa, a nossa família, Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos declarar bem forte que a nossa vida, ela é tão boa, mas tão boa, por quê? Porque a gente tem Jesus no coração, amém? Vamos lá? Eu 
sempre posso ajudar E sempre há razão para amar A vida é tão boa Eu não estou aqui à toa Estou aqui para amar Para sorrir e para cantar você esteja, amém? Fecha o seu olho, põe a mão no seu coração aí, Jesus, muito obrigado Deus, porque nós ainda temos motivos para estar alegre, Senhor, nós ainda temos motivos, Senhor, porque a nossa vida ela é tão boa, mas tão boa, Jesus, obrigado Senhor, porque nós temos uma casa obrigado porque nós temos um lar, Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado cada dia de nós, Pai Obrigado por esse momento de louvor e abençoa agora, Pai, o momento da palavra. Em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor, crianças, como é que vocês estão? Eu espero que vocês tenham tido uma semana abençoada. Então agora a gente vai aprender um pouquinho mais do Senhor nessa aulinha de hoje. Vamos lá? Você está com a sua Bíblia? A primeira coisa para a aula de hoje. Pega a sua Bíblia, dá um pause aí no vídeo, corre lá, pega a sua Bíblia para a gente ler o versículo da semana, tá bom? Então vamos lá. Em Apocalipse 1,7 está falando assim. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho o verá. Vamos ler de novo? Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho o verá. Crianças, quem que vem com as nuvens? E quem que vai ver? Isso que a gente vai aprender hoje. Quando Jesus ele esteve aqui na terra, a vinda dele até ele chegar aqui foram profecias atrás de profecias. Ou seja, as pessoas antes mesmo de Jesus nascer estavam anunciando que ele viria. Então Jesus ele nasceu, correto? Ele viveu aqui na terra... E ele morreu. Quando Jesus morreu, ele também avisou que ele morreria. E que ele ressuscitaria depois de quantos dias mesmo? Depois de três dias o Senhor iria ressuscitar. Então vamos lá. O nascimento de Jesus a gente comemora o Natal. E a ressurreição? Vocês lembram o que é a ressurreição de Jesus? O que a gente comemora? É a Páscoa. Quem lembrou da Páscoa acertou. Muito bem, então vamos lá, Jesus, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou e aí ele deixou três presentes para gente, quando ele foi ao céu. E quais que são eles? O primeiro é o Espírito Santo, ele está nos nossos corações e todos os dias das nossas vidas. O segundo é a Bíblia, quem está com a sua Bíblia aí? Jesus, ele deixou todos os ensinamentos dele aqui, tudo que a gente precisaria para viver essa vida inteira aqui na Terra. E o terceiro, qual é? Quem será que acerta esse terceiro? O terceiro é a igreja, onde a gente vem para adorar todo mundo, vem para adorar ao Senhor aqui em um só Espírito. Então, o Senhor Jesus, ele deixou esses três presentes. E... Nós temos que demonstrar também lealdade à igreja. A nossa aula de hoje é sobre isso, lealdade na igreja. Por quê? Porque o Senhor, Ele foi leal com a gente. Tudo que Ele falou, Ele cumpriu. Então, nós temos que ser leal também a Ele. E uma das coisas que a gente pode demonstrar a lealdade é falando do amor dEle, 
das bênçãos que Ele dá para as nossas vidas e do que Ele proporciona para a nossa família, principalmente nesse meio tão difícil de pandemia que nós estamos, né? Então, nós temos que contar tudo isso que o Senhor fez e faz nas nossas vidas para as pessoas que estão à nossa volta. É assim que a gente vai mostrar a lealdade com o Senhor e também com a nossa igreja. Porque assim a gente chama o nosso amiguinho para vir junto. Assim, os nossos familiares que estão próximos vão ver o Senhor nas nossas vidas. E eles também vão ver que o Senhor pode estar na vida deles a partir do momento que eles decidem acreditar e decidem ter fé. Ou seja, a nossa aula de hoje é para nós demonstrarmos uma lealdade com o Senhor e com a nossa igreja. E como que a gente vai fazer isso mesmo? Recapitulando sendo luz, luz no mundo. Está vendo aquele amiguinho triste? Pergunte o motivo. Alegre o dia daquele amigo. Ou então, está vendo algum familiar seu, mamãe ou papai triste? Alegre o dia da mamãe e do papai. Seja luz no mundo a todos os lugares que você for. Assim você vai ser leal. Então, agora nós vamos fazer uma oração para encerrar essa aula de hoje. Vamos lá fazer uma oração? Vamos fechar os nossos olhos, então, e repete comigo essa oração, tá bom? Vamos lá. Senhor Jesus, me ensina a falar do Senhor para as pessoas. Coloca no meu caminho quem precisa ouvir do seu amor, da sua lealdade e da sua volta. Senhor Jesus, que a minha vida seja um exemplo de lealdade e amor à sua igreja aqui na Terra, e que eu seja luz no mundo, assim como ela é. Amém. Crianças, a última coisa que eu vou falar é uma tarefa para vocês. Uma tarefa, tia, uma tarefa. É rapidinho. Conversa lá com o papai e com a mamãe quais foram todos os cuidados que o Senhor teve com vocês na quarentena. E depois você conta o seu testemunho lá na igreja ou então você guarde o seu testemunho para quando você for vir pessoalmente para você contar aqui na igreja, tá bom? Então, um beijo para você, Deus te abençoe e uma ótima semana!